சமூகத்தில் நடக்கிற பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கிற சட்ட திட்டங்களை மதிக்கிற இந்த பூமியையும் மனுஷங்களையும் நேசிக்கிற எதையும் எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கிற நம்பிக்கையான ஒரு புதிய தலைமுறையை தேர்ந்தெடுக்கிற எண்ணத்தில் நம்ம எல்லாரும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல நம்ம நாட்டில் இதை விரிவுபடுத்தலாம்னு நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் நல்ல கடமையாற்ற இந்த சமுதாய மேம்பாட்டுக்காக தங்களையே அர்ப்பணிக்கிற எல்லா நல்ல குணங்களும் உள்ள சமூக அக்கறைய நாங்க முன்னுக்கு கொண்டு வர்றதுக்காக நாங்க ஸ்டூடெண்ட் போலீஸ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம்னு பிளான் பண்ணிருக்கோம் நல்ல உடல் ஆரோக்கியம் நல்ல திடமான மனசு பொறுப்புணர்வு மக்களோட உள்ள ஒற்றுமை நாட்டுப்பற்று இந்த குணங்கள் எல்லாம் இளைஞர்கிட்ட வரணும் அவங்களுக்கு எழுச்சியை உண்டாக்கணும்னு தான் நாங்க இந்த ஸ்டூடெண்ட் போலீஸ ஏற்படுத்துறோம் தர்மத்தின் வழி நின்று அகிம்சை வழிய தேர்ந்தெடுத்து நம்ம சமூகத்துல கேடு விளைவிக்கிற போதைப் பொருட்கள் அப்புறம் மது வகைகள் இந்த மாதிரியான தவறான விஷயங்கள் எதிர்த்து போராடுறதுக்காக மக்கள் மத்தியில ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர்றதுக்காக ஒரு புதிய தலைமுறையை நாங்க ஏற்படுத்தணும்னு தான் இந்த ஸ்டூடெண்ட் போலீஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுல நாங்க பெருமைப்படுறோம் இன்னைக்கு நம்ம நாட்டுல நடக்கிற குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா நம்ம பள்ளிகள்ல கல்லூரிகள்ல ஏற்படுற முக்கியமான பிரச்சனைகளை அதாவது போதைப் பொருட்களுக்கு அடிமையாகிற இளைய தலைமுறை அந்த மாதிரியான இவங்க நம்ம நாட்டோட முதுகெலும்பியே உடைக்கிற மாதிரியானவங்க இந்த நிலைமையை நாங்க மாத்துறதுக்காகத்தான் அப்புறம் மொத்தமா இதை இல்லாம பண்றதுக்கும் எதையும் சாதிக்கலாங்கிற குறிக்கோள் உள்ள எதையும் எதிர்கொள்ள தயாராயிருக்கிற ஒரு இளம் தலைமுறைய கொண்டு வரணுங்கிறது தான் ஸ்டூடெண்ட் போலீஸோட கடமையா இருக்கு இந்த படத்தை நீங்க பாக்குறது மூலமா குழந்தைகளுக்கு மற்றும் மாணவர்களுக்கு நல்ல ஒழுக்கமான எண்ணம் கொண்டவர்களா மாறுவாங்க சமூக குற்றங்கள் எதுவும் நடக்காம இருக்கிறதுக்காகவும் இந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துறதுக்காக நாட்டுல நல்லது நடக்கிறதுக்காகவும் இந்த படத்தை நீங்க பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அது புரியும்னு நான் நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாம குழந்தைகளை விரும்புற எல்லா பெற்றோர்களுக்கும் பல துறைகள்ல பணியாற்ற எல்லாருக்குமே இந்த படம் பார்க்கும்போது இது நல்லாவே புரியும் இந்த சமுதாயத்தை உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு வர இந்த பிள்ளைகளை நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டா அவங்களோட வாழ்க்கை நல்லா பிரகாசமா அமையும்னு நான் நம்புறேன் நம்பு நம்பு மனமே 
ஹே நம்பி நடந்தால் எதற்காக தடுமாற்றம் நேற்று காயம் இருந்தாலும் தூக்கி வீசு மனமே ஹே பாரமின்றி நடந்தால் தான் முன்னேற்றம் ஹே காட்டிலெங்கோ தனியாய் பூக்கும் ஒற்றை பூவை ஹே பார்க்க யாரும் இல்லை இருந்து பூக்கள் அழுவது இல்லை வீட்டு <laughs> 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 தெரிஞ்சுட்டா <laughs> உங்களை <laughs> 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 காலையில <laughs> 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 அவ முடி இருக்கே ஷாம்பு போட்டுதான் குளிச்சிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் வாய மூட்டு சும்மாரா கடுப்பே தாரா இதெல்லாம் பழைய படத்துல ஹீரோ சொல்ற மொக்க டைலாக்டா லவ் பண்ணோம்னா அழகான பொண்ணை தானே லவ் பண்ணோம் அதுதான் த்ரில்லு சோபா இதுக்கு முன்னாடி வக்கீல் வீட்டு பொண்ணை லவ் பண்ணும் போது இதே தான்டா சொல்லிட்டு தெரிஞ்ச என் லைஃப்ல இவளுக்கு மட்டும் தான்டா இடம் கொடுப்பேன் அழகான ஒரு தேவதை ஆஹா தேவியா <laughs> ஹலோ அப்பா 
அப்பா ஹாஸ்டல்ல இருக்கேன் எனக்கு படிக்க நிறைய இருந்தது தூங்குறதுக்கு லேட் ஆயிடுச்சு என்னது என்னையா கனவு கண்டிங்களா ஐ கால் யூ பேக் லேட்டர் அப்பா பாய் அப்பா வேகமா போட மலையாளியாங்க <laughs> 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 ஒரு வழியா நம்ம தப்பிச்சிட்டோம் இனி எங்கேயும் ஸ்டே பண்ண கூடாது டோன்ட் வரி அந்த ஜீப்ல ஏதோ ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன் நீ வண்டி ஆடுற அங்க பாரு அங்க இது அவன் தானே வண்டி ரிவர்ஸ் ஆடுறா பின்னாடி போலீஸ் வண்டிடா போலீஸ் மேல கை வச்சுட்டு எஸ்கே போ பாக்குறியா இவன் அடிச்சு வண்டியில ஏத்துங்க சார் கீழே இறங்கு சார் கைய விடுங்க வண்டி விட்டு இறங்குடா இறங்குடா 
போன மாசம் கணக்கெடுத்து பார்த்தா நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட பார்க்கும் போது அது நம்ம ஏரியால நார்கோட்டிக் டிடெக்ஷன் ரிப்போர்ட் கிடைச்சிருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஆனா நேத்திக்கு நடந்தது டிபார்ட்மெண்டோட திறமையை நம்ம நிரூபிக்க நம்மளால நல்ல ஒரு ஹண்டிங் பண்ண முடிஞ்சது வெல் டன் மிஸ்டர் சாய்ராம் சார் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால நம்ம எஸ்ஐ சாய்ராம் பொறுப்பில் இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட்ல சுமார் பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த நேரத்தில் சாய்ராமையும் அவரோட சிஐயையும் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் சார்பா அவங்கள அப்ரிஷியேட் பண்ணுவோம் மிஸ்டர் சாய்ராம்க்கு ஜிஎஸ் அவார்டு கொடுக்க நோட்டிபிகேஷன் அனுப்பணும் நம்ம பார்டர் ஏரியா பொறுத்த வரைக்கும் நார்கோட்டிக்ஸ் உபயோகப்படுத்துறதும் சப்ளை பண்றதும் ரொம்ப அதிகமாவே நடந்துட்டு இருக்கு இது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனா அதுக்கு உண்டான டிடெக்ஷனை பத்தி இது வரைக்கும் எந்த ரிப்போர்ட்டும் வரல அதனால நம்ம கடமை இந்த நேரத்துல நம்ம எல்லாரும் கொஞ்சம் அலர்ட்டா இருக்கணும் சார் மாஃபியா கேங்கில் இருந்தும் அதே மாதிரி ரவுடிங்க கிட்ட இருந்தும் சண்டை போட்டு பிரிஞ்சு போறவங்க தான் எல்லா இடத்துலயும் உளவாளிகளா இருக்காங்க சார் நமக்கு கிடைக்கிற முக்கியமான கால்ஸ்ல சிலது ஃபேக் சார் சைபர் செல்லோட வேலைய இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீடு பண்ணா நல்லா இருக்கும் சார் ஆமா சார் சைபர் கிரைம்ல ஒரு பாகமா இருக்கிற மொபைல் டீடைல்ஸ் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தினா கிரிமினல்ஸ் நம்ம ஈஸியா ட்ராக் பண்ணிட முடியும் சைபர் செல் இன்னும் ஆக்டிவ் ஆகிறதுக்குள்ள முயற்சிகள் நம்ம உடனே பண்ணணும் நமக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இன்டர்செப்ஷன் பயன்படுத்தலாம் அதுக்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும் நான் உங்களுக்கு பண்ணித்தரேன் சார் போன தடவை பிடிச்ச மூணு குற்றவாளிகளை எல்லா வகையிலையும் கேட்டு பார்த்துட்டோம் ஆனா அவங்களுக்கு மேல இருக்கிற விங்க பத்தியும் இங்க இருக்கிற ஏஜென்ட் விங்க பத்தியும் எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் அவங்க கிட்ட இருந்து நம்மளால வாங்க முடியல அது மட்டும் இல்ல சார் அவங்க கூட ஒரு பொண்ணு இருந்துச்சு அந்த பொண்ணை விசாரிச்சப்ப நமக்கு தெரிய வந்தது என்னன்னா அந்த பொண்ணு ஒரு மென்டல் டிசார்டர் அவ ஒரு மலையாளி சார் இப்போ சென்னையில செட்டில்டு நீங்க சொல்றது கரெக்ட் சார் நமக்கு கிடைக்கிற ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த ட்ரக் மாஃபியா கும்பல் யூஸ் பண்றது யங் கேர்ள்ஸையும் அப்புறம் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டையும் தான் சார் நம்ம கிட்ட அதிகமா வந்து மாற்றவன்னு பார்த்தா வயசு பொண்ணுங்களும் காலேஜ் பொண்ணுங்களும் அதோட ஸ்கூல் பொண்ணுங்களும் இது இப்படியே போயிடுச்சுன்னா இதுக்கப்புறம் வர்ற ஜென்ரேஷன் பெரிய ஆபத்தில் மாட்டிக்கும் இதை தட பண்றதுக்கு ஸ்கூல்ஸ்ல காலேஜஸ்ல பஸ் ஸ்டாண்ட்ல மார்க்கெட்ல நிறைய கூட்டம் கூட இடத்துல இந்த மாதிரி இடத்துல ஷேடோ போலீஸோட சேவை நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்புறம் இன்டெலிஜென்ஸ் கலெக்ஷனுக்காக கிரைம் ஸ்கால்ல இருக்கிறவங்களையும் பயன்படுத்தணும் அதே மாதிரி எஸ்பிசி விங்குக்கு வேண்டிய கிளாஸஸ் தேவையான ட்ரைனிங் இன்னும் அதிகப்படுத்தணும் நீங்க இங்க இருக்கிற யூசர்ஸ் மட்டும் பிடிச்சதுனால ஐ எம் நாட் அட் ஆல் சாட்டிஸ்ஃபைட் சின்னதா பிசினஸ் நடத்திட்டு இருக்கிற ஏதாவது ஏஜெண்ட பிடிச்சி ஸ்மால் குவான்டிட்டிஸ் கிடைச்சதும் அந்த கேஸ் நீங்க க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது அவனுங்களை வச்சே அந்த பெரிய கூட்டத்தை நாம பிடிச்சே ஆகணும் அப்படி நடந்தாதான் வளர்ந்து வர இந்த தலைமுறைய நம்மளால நிச்சயமா காப்பாற்ற முடியும் அட் எனி டைம் அட் எனி காஸ்ட் என்கிட்ட இருந்து என்ன உதவி தேவைப்பட்டாலும் நீங்க சொல்லலாம் சோ த மீட்டிங் இஸ் ஓவர் கூப்பிடுறேன் <laughs> 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 சார் அந்த பொண்ணோட அப்பா வந்திருக்கார் சார் கூப்பிடுறேன் நீங்க என்ன சொல்லிட்டு இருந்தீங்க கல்யாணம் பண்ண தப்பா போச்சு நாங்க இவ்வளவு நாள ரோமெட் சார் இருந்தோம் அப்ப யாருக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல சாரு மட்டும் மனசு வச்சீங்கன்னா எப்படியாவது சால்வ் பண்ணுங்க சார் பிளாக்மெயில் பண்றாங்க சார் பிளாக்மெயில் எங்களை சேர்ந்து வாழவே விட மாட்டாங்க சார் நீங்க எங்க கல்யாணம் போட்டோ பாத்தீங்களே இல்லையா ஐயோ ரிசப்ஷன் போட்டோ எடுத்துட்டு வர மறந்துட்டோமே சார் இதுக்கு நீங்க தான் சார் ஒரு முடிவை கட்டணும் வீடு கூடாது ஒரு ஆம்பளையும் அப்புறம் 
இன்னொரு ஆம்பளையும் கல்யாணம் பண்ணி சேர்ந்து வாழணுங்கிறது நம்ம நாட்டில் ஒத்துக்க மாட்டாங்களே அதனால நீங்க உங்க வீட்டில் சொல்றது கேட்கறதா நல்லது அப்படி இல்லைனா யாருக்குமே தெரியாம நீங்க வேற எங்கேயாவது போய் வாழ பாருங்க இதுக்கப்புறம் நீங்க தான் முடிவு பண்ணணும் வாங்க வாங்க எழுந்துரு எழுந்துரு சார் போட்டோ பாத்துக்கிறேன் டிஎஸ்பி சார் பொண்ணுக்கு நான் தான் டான்ஸ் டீச்சர் என்ன பண்றேன் பாருங்க எங்களை மாதிரி ஆளுகளுக்கும் மனசு இருக்குன்னு எப்பதான் புரிய போதும் வாங்க நம்ம டிஎஸ்பி கிட்ட போலாம் சார் இவங்க கண்டிப்பா வருவாங்க சார் வணக்கம் சார் உட்காருங்க ஒரே பொண்ணு இல்ல ஆமா சார் அம்மாவும் இல்ல இந்த கேஸ் பத்தி தெரியும்ல எஃப்ஐஆர் போட்டு கோர்ட்ல ஆஜர் பண்ணா ஜாமீன் கூட கிடைக்காது இப்ப அழுத என்ன பிரயோஜனம் அவளுக்கு சொன்னாலும் புரியாது சட்டத்துக்கு முன்னாடி ஆம்பளை பொம்பளைன்னு இல்ல இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கேசுங்கள்ல பொண்ணுங்க இன்வால்வ்டு இதுல நிறைய கேசு இவங்க தெரியாமலே போய் மாட்டிக்கிறாங்க அதுக்கு முக்கிய காரணம் வேற யாரும் இல்ல உங்களை மாதிரி அப்பா அம்மா தான் நான் இப்ப இவ பேர்ல கேஸ் எல்லாம் எதுவும் சார்ஜ் பண்ணல ட்ரக் அடிக்ட் ஆன இவளை அவங்க ட்ராப் பண்ணி சென்னையில இருந்து கேரளாவுக்கு ட்ரக்ஸ் கடத்துறதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்கிறதா உண்மை அம்மா இல்லாத பொண்ணுங்கிறதால இவளுக்கு நான் ரொம்ப செல்லம் கொடுத்து வளர்த்திட்டேன் எனக்கு இப்ப புரியுது நான் அந்த தப்பு பண்ணிட்டேன் இந்த நிலைமையில மறுபடியும் இவ்வளவு ஊருக்கு கூட்டு போய் படிக்க வைக்கிறதெல்லாம் எனக்கு சரின்னு படல டாக்டர் போய் பாருங்க அப்பாவோட முகத்துக்காக மட்டும்தான் உன்னை இப்ப இங்கிருந்து வெளியே விடுற இனிமே இந்த மாதிரி கேசுல மாட்டிட்டு என் முன்னாடி நீ வந்து நின்ன அப்புறம் நம்ம மனுஷனாவே இருக்க மாட்டேன் புரிய போ எனக்கு தெரியலடா ஆள பாரு நான் சோறு சாப்பிட்டு இருந்தேன் அதெல்லாம் உனக்கு இப்ப கிடைக்காது நேர்ல தரேன் போதுமா என்னோட பெரியப்பா வந்திருக்காரு நான் அப்புறமா வந்து பேசுறேன் பை 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 பாட்டி இங்க கொஞ்சம் வெளியே வந்து பாருங்க பாட்டி ஆஹா அக்கா கொடுங்க நான் வாங்கிக்கிறேன் ஏய் தள்ளு பேக்ல இருந்து கையிடு என்னோட ரூம் எங்க இருக்கு ஆதி கொரு நீ 
எந்த லோகத்துலடா இருக்க உங்ககிட்ட பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் இவனை டீமில் சேர்க்காதீங்கன்னு கிரிக்கெட்டை பற்றி ஒரு மண்ணும் தரலடா அவனுக்கு இன்னுமே இந்த கிரவுண்டு பக்கம் ஒன்றை பார்த்தேன் இடத்த காலி பண்ணுறா டெய் நான் அப்போவே உங்ககிட்ட சொன்னல என்ன ஃபீல்டிங்கில் எல்லாம் வைக்காதேன்னு என்ன கீப்பரா வச்சு பாரு அப்ப என்ன நடக்கும்னு கொடுத்தா மட்டும் கிழிச்சிரியாக்கும் ஒரே ஒரு சான்ஸ் குடுறா பல வருஷமா இதுதான்டா சொல்லிட்டே இருக்க பிளீஸ் டாடி சரி இதான் உனக்கு லாஸ்ட் சான்ஸ் ஆ சரி போய் நில்லு இனிமா நீ அவனை நம்புற டேய் கொஞ்சம் தள்ளி நில்றா ஆ ஆ நீ நீ அங்கே இரு நீ அங்கே இரு அடி நீ தள்ளி நில்றா ஆ ஆ ஆ அங்கே இரு டேய் என்ன ஓகே வா ஓகேடா பாருங்க <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 எந்த வீடு உனக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்றியோ அந்த வீட்டுல தான் நீ பிறந்திருக்க அஞ்சு வயசு வரைக்கும் இங்க தான் வளர்ந்துருக்க என்னோட இந்த பூர்வீக வீட்டுல இங்க பாருமா நாம இந்த பூர்வீக வீட்டுக்கு எதுக்காக வந்தோங்கிற காரணத்தை அப்பா இது வரைக்கும் யாருக்கிட்டையும் சொல்லல உனக்கு உடம்புக்கு சரியில்லைன்னு தான் இங்க வந்திருக்கிறதா சொல்லியிருக்கேன் என் பொண்ணுக்கு அப்பாவும் அம்மாவும் நான் மட்டும் தானடா இருக்கேன் அப்படி இருக்கிற என்ன இப்படி வேதனைப்படுத்தலாமாடா என்னோட போனை கொடுத்துட்டு போங்க டேடி ஊ போன் மட்டும் கிடையாது இனிமே யார் போனி யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஒழுங்கு மரியாதை அமைதியாரு விடமாட்ட <laughs> பாரு <laughs> 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 அண்ணி குடிக்க கொஞ்சம் தண்ணி கொண்டு வாங்க அம்மா என்ன பா டாக்டர் பார்த்தீங்களா நம்பியா டாக்டர் பார்த்தோம் இனி நம்ம செய்ய வேண்டியது நம்ம வேதிகாவை அவர்கிட்ட கன்சல்டேஷன் கொண்டு போனோம் அதுக்கு அவ நம்ம கூட வரணும் இல்லையா ஆமா அதுக்கு நீ இப்ப என்ன செய்ய போற அதுக்காகத்தான் பயப்படுற அளவுக்கு பெருசா ஒண்ணும் இல்லையே எக்ஸாம் டைம் தானே நைட் தூங்காம படிச்சிருப்பா அதனால ஸ்ட்ரெயினா இருக்கும் இதுக்கு போய் நீங்க இதுக்கு பெருசா கவலைப்படுறீங்க அது பத்தி யோசிச்சு யோசிச்சு லாஸ்ட்ல உங்க பிபி ஏறிட போகுது இது வந்து செய்வனதான் யாரோ ஏதோ செஞ்சிருக்காங்க அம்மா அதுக்கு இதுக்கும் அது அது அப்படிதான் எவ்வளோ வருஷமாச்சு ஒரு தடவையாத குலதெய்வத்தை போய் நீ சாமி கும்பிட்டுருக்கியா எப்பாவது ஒரு நாளைக்கு ஊருக்கு வரும்போது கண்டிப்பா குலதெய்வத்தை போய் கும்பிடணும்னு அந்த நினப்பே உனக்கு இல்லாததுக்கு இப்ப என்னதான் பண்ண முடியும் நீயே சொல்லு அதனால எவ்வளோ பிரச்சனை பாத்தியா ஹம் வயசானவங்க சொன்னா பிடிக்கும் நீங்க கொஞ்ச நேரம் பேசாம இருக்கலாம்ல இங்க பாருங்கண்ணா அவ இங்க வந்தா ரொம்ப ஜாலியா இருக்கலாம் அவளை பத்தின கவலை உங்களுக்கு வேண்டாம்னா நாங்க பாத்துக்கிறோம் எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க அந்த பரபரப்பான லைஃப்ல இருந்து கொஞ்ச நாள் விட்டு நின்னா போதும் எல்லாம் சரியா போயிடும் அவ இனி எங்கேயுமே போக வேண்டாம் இந்த வீட்லயே இருக்கட்டும் தங்கச்சிங்க எல்லாம் இங்க இருக்காங்கல்ல நீ நாளைக்கே அந்த கோயில் பூசாரிய பார்த்து என்ன செய்யணும்னு முடிவு பண்ணுங்க என்னால இந்த வீட்டுல இருக்க முடியாது 
ஆனா இது பாமாவோட போன் தான அது இல்ல பா இவரால விடுங்க फ्रेंड्स கூட்டிட்டு போ என்ன இந்த நரகத்துல விட்டுட்டு நீங்க எங்க ஊர் சுத்த போனீங்க எனக்கு இங்க இருக்க பிடிக்கல எனக்கு உங்களையும் பிடிக்கல இந்த வீட்டையும் பிடிக்கல மா வெடிக்க ஸ்டாப் அண்ணா அது நான் எனக்கு சில விஷயங்களை உங்கள்கிட்ட ஓப்பனாக பேச வேண்டியது இருக்கு மா நீ வாப்பா வா வயசான காலத்தில் என்னெல்லாம் பார்க்க வேணும் இன்னைக்கும் பசங்க அம்மா கூட தான் தூங்குறாங்க அம்மாவை நிம்மதியாக தூங்க விட மாட்டானுங்க போல அவங்க படுத்த உடனே தூங்கிட்டாங்க அம்மா உங்க அண்ணா என்ன சொன்னாரு என்னத்த சொல்றது ஒண்ணும் இல்லம்மா என்னங்க என்ன ஏமாத்த பாக்குறீங்களா இனி நீங்க என்ன சொன்னாலும் நான் நம்ப மாட்டேன் அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேரும் பேசினது யார பத்தினு எனக்கு நல்லா தெரியும் அது இல்லம்மா அண்ணனோட பிசினஸ் கொஞ்சம் டவுனா இருக்கு நாங்க அதை பத்தி தான் பேசிட்டு இருந்தோம் உங்களை பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் எதுக்கு என்கிட்ட சும்மா போய் பேசுறீங்க என்னங்க நம்ம ஆதியோட டீச்சர் இன்னைக்கு கூப்பிட்டாங்க வர வர இப்ப அவன் ஸ்கூல்ல ஒழுங்காவே படிக்கிறது இல்லையா அவன் இப்ப நினைச்சா எனக்கு சரிய தூக்கமே வர மாட்டேங்குது அப்ப அதை பத்தி யோசிக்காம விட்டுற வேண்டியதானே அவன் படிச்சு கலெக்டர் ஆக போறது இல்ல நீங்க ஒரு ஆள் தான் பசங்களை இப்படி செல்லம் கொடுத்து கிடைக்கிறது தெரியுமா கொஞ்சமா நீங்க ஸ்ட்ரிக்டா இருந்தா பசங்க ஒழுங்காயிடுவாங்க ஆமாமா பசங்களை பயமுடுத்தி வளர்த்துற காலமா அது ஓ இதோட நிறுத்திக்கோங்க என்னால முடியல அப்படி சொல்லலமா எனக்கு போர் அடிக்கும்ல இவர்கிட்டலாம் சொல்லிட்டு இந்த பிரயோஜனம் இப்போ என்னடா சொல்ல வர நான் ஒன்னு சொல்லல அப்படியா அப்ப சரி அப்ப நான் சொல்ல வந்தது கொஞ்சம் தள்ளி படுங்க நீங்க வேற வேலை இல்ல ஓ இதுக்கு நான் கல்யாணம் பண்ணிக்காமல இருந்திருக்கலாம் சீக்கிரமா எழுந்துச்சுங்க வாங்க <laughs> 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 சரிண்ணா இந்த பொண்ணோட வாழ்க்கை இதோட கோவிந்தா பரிச்சையில பிட் அடிச்சல உங்க அப்பா கூப்பிடுறாரு மீதி இருக்கிற பாட்டா அங்க வந்து பாடு எந்திரிச்சு வட பிட்டு பண்ணா பாடானா ஒரு சைஸா இருக்கிறான் ஆள பாரு நான் மட்டும் இல்ல வேற யாரோ இவனும் கூட தான் அப்படி மட்டும் பாக்காதரா அங்க போனா எப்படி நான் பேர் சொல்லிடுவேன் நான் மட்டும் தனியா வேற அங்க போனா போர் அடிக்கட்டா வாடா உக்காந்துகிட்டு இருக்க டேய் நல்லா வெயிட் இப்ப யாரு மாட்டுக்கிட்டாங்க புதுசா ஒரு பாட்டு தெரியுமா இப்ப யாரு மாட்டுக்கிட்ட கேட்டதே தப்பா போச்சுப்பா பேஷண்டே இருக்காங்க வாங்க மேல இருக்கா வாங்க ஐய 
ஐயோ எனக்கு பசிக்குதே ஏதாவது திங்க கொடுங்களே அங்க கிச்சன்ல போய் சாப்பிடு அங்க எல்லாருமே இருக்காங்க எனக்கு பசிக்குது அவனோட ஒரு பேகு டெய் ஆதி அவத்து விடுங்க என்ன அவத்து விடுங்க டாடி என்ன அவத்து விடுங்கன்னு சொல்றேன்ல விடுங்க என்ன அவத்து விடுங்க என்ன விடுங்க என்ன அவத்து விடுங்க என்ன அவத்து விடுங்கன்னு சொல்றேன்ல உடனேக்கு <laughs> 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 நாம இதுக்கு மேலே லேட் பண்ணாம ட்ரீட்மென்ட் சீக்கிரமா ஆரம்பிக்கணும் சரிங்க சார் சார் இப்ப நாங்க அவள போய் பார்க்க முடியுமா நீங்க யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க அப்ப கொஞ்ச நேரம் தூங்கி ரெஸ்ட் எடுக்கிறதா நல்லது வரட்டுங்களா சரிங்க சார் போய் விட்டு வாப்பா சரிண்ணா ஏண்டி உங்க அருண் சார் கேரக்டர் எப்படி டேய் அவர் ரொம்ப நல்லவருடா எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் நீ தைரியமா அங்க வந்து சேர்ந்துக்கலாம் கண்ணே இல்லையா வரா பாரு எறும்பு சார் கொஞ்சம் டோர் தொடங்க என்ன சார் நீங்க எங்க பார்த்ததான் வண்டி ஓட்டுறீங்க எங்க பார்த்து வண்டி ஓட்டணுங்கிறத நீ எனக்கு சொல்லி தர வேண்டாம் இந்த மாதிரி வண்டி மோதி ஓட்டுறதுக்கு உங்களுக்கு எவன் தான் லைசன்ஸ் கொடுத்தான் உனக்கு ஏதாவது ஆச்சா இல்ல இல்ல ரூல்ஸ் எல்லாம் ஓவரா பேசாத பேசாம போ வேலை பாரு குமார் ப்ளீஸ் வண்டி எடுங்க அண்ணே பேக் சீட்ல யார் அண்ணே ம் இவ என்னோட வைஃப் வைஃப் நான் ஏன் முன்னாடி உட்கார வைக்கல குமார் பேசாதீங்க சீக்கிரமா வண்டி எடுங்க நம்ம போயிரலாம் டேய் நாம இது சும்மா விட கூடாதுடா அருண் சார் கால் பண்ணு அண்ணா அண்ணா கொஞ்சம் அந்த போன் பண்ணு அர்ஜென்ட்டா போலீஸ் கால் பண்ணு போலீஸா எதுக்குப்பா போலீஸ் என்னாச்சு ஒரு சின்ன பிரச்சனை பிரச்சனையா என்ன பிரச்சனை ஹலோ அருண் சார் என்னன்னு தெரியல எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு யூ ஆர் சோ பியூட்டிஃபுல் போங்க போய் சொல்லாதீங்க நிஜமாவா வெரி நைஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஒன்னா போலாம் அதெல்லாம் நம்ம அப்புறமா பாத்துக்கலாம் ஹலோ ஒரு நிமிஷம் இந்த பக்கம் வர முடியுமா என்னாச்சு சார் வாங்க சொல்றேன் சார் சார் எதுக்கு சார் தனியாக கூப்பிட்டு போறீங்க இங்கே உட்காரு ஆ சரி வீடு எங்கேன்னு சொன்னீங்க எனக்கு வேலூர் சார் ஆமாம் எங்கேருந்து வரீங்க கிண்டியிலிருந்து வந்திருக்கேன் அது யாரு உங்கள் கசினா இல்லை இல்லை என் ஒய்ஃப் தான் இல்லை இல்லை கசின் இங்கே எதுக்கு வந்தீங்க ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ் ரிசப்ஷனுக்கு அது வந்து அதாவது நாங்க சார் இது நினைச்ச மாதிரி இல்ல ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டின்னு போயிடலாம் சார் எந்திரி சரி நம்ம போலாமா சார் சொல்லுங்க எங்க போறது வாயா சொல்றேன் பேசாம கொடுக்கற வேலையை ஒழுங்கா செய்யறதே இல்ல உனக்கெல்லாம் எவ்வளவு சொன்னா புரியாது கரெக்டான டைம்க்கு நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க இல்லாம இருந்திருந்தானா போலீஸ் கேட்ட கேள்விக்கு கேட்காத கேள்விக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து பதில் சொல்லிருப்பா இல்லடா அறிவு கேட்டவன் சும்மா இருக்கு சார் 
நான் அவளை நீங்க சொன்ன இடத்துக்கு கொண்டு போறதுக்கு தான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன் ஐயோ வழியில ரெண்டு குட்டி பிசாசுங்க கெடுத்துட்டாங்க நம்ம பிசினஸோட டார்கெட்டே ஸ்கூல் பசங்க தான் தெரியும்ல அதுக்கு இடைஞ்சலா இருக்கிற அந்த குட்டி பிசாசு போலீஸுங்க அவனுங்களும் அவங்களோட எஸ்பிசியும் கங்கா ராஜுவா नहीं चाहता था पर तुमने मुझे मजबूर किया तेव इलाम इन्हें इंगा वारा वरिचर किंगे हम्म हम्म उन्नाले ये ने कुन नष्ट माने दे लच्छा कड़का न रूबे योड़ा हाशिश पैसे चाहिए तो मांगलो पर काम हो जानी चाहिए ये ने किंगे रकर पॉलिटिकल पावर वेचना ट्राई पने पाते हैं आनंद सायरम नंबर नन्हे च पाते मरे उर पुलिस करने इल्ल वे इल्ल उर लोकल पुलिस स्टेशन उर लोकल सब इंस्पेक्टर ठू आना इप्पन हम लोगों का प्रचन पुलिस मट्टू इल्ल अंदर एसपीसी कोड आँगो फुल फॉर्म लर कांगा गैन्ना ते एसपीसी इंगर कर लास स्कूल कॉलेजेस लाई एनसीसी रकर मारी इन द स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट कोर एसपीसी स्टूडेंट पुलिस कैडेट पुलिस जूनियर एसपी உங்க மாதிரி பேரண்ட்ஸ் கிட்ட அஞ்சு பத்து மொபைல் பத்து இருபது சிம் கார்டு இதெல்லாம் பத்தாதுன்னு எக்கச்சக்க மெமரி கார்டு வேற இந்த பசங்களை குத்தம் சொல்லி பிரயோஜனம் இல்ல தப்பு பண்றது பேரண்ட்ஸ் தான் சார் நான் சொன்னேல சார் வேலை பிசில நாங்க ரெண்டு பேரும் ஏய் இந்த நேரல்லங்கற சமாச்சாரல என்கிட்ட பேசாதீங்க இத விட ஆயிரம் மடங்கு பிசியா இருக்கறவங்கள பாக்குறானே அந்த மாதிரி பிசியா இருக்கறவங்க கிட்ட நான் இப்போதே ஒரு கேள்வி கேக்குறது உண்டு அத நான் உங்ககிட்ட கேக்குறேன் நீங்க வாழ்க்கையில ஓடிட்டே இருக்கீங்களே தோ இந்த மாதிரி திமிர் பிடிச்ச பசங்களுக்காக தானே கரெக்ட்டா புரிஞ்சிருக்குமே <laughs> 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 அது எப்படிங்க <laughs> 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 வீட்டுக்கு வாங்க உங்களை வச்சுக்கிறேன் அப்புறம் பிஸியா இருக்கிறதுல நான் சொன்ன விஷயத்தெல்லாம் மறந்துடாதீங்க சரியா வட்டுக்கலாம் சார் ஆ அப்புறம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் வாங்க வாங்க தயவுசெய்து முதல்ல இதை எடுத்துட்டு போங்க 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 அப்புறம் ஒரு நிமிஷம் அப்புறம் இந்த வாட்ஸ்அப்ல உடல் தெம்பு அதிகப்படுத்துவது எப்படி இந்த மாதிரி குரூப் எல்லாம் தயவு செஞ்சு இருக்காதுங்க அதெல்லாம் ரொம்ப நேரம் பாத்தீங்கன்னு வைங்க அப்புறம் வேற எதுக்கும் நேரம் இருக்காது நான் சொல்லுங்க புரிஞ்சுதா சரி கிளம்புங்க போலாமா கொஞ்சம் <laughs> 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 உனக்கு என்ன நினைச்சேன் அழகு இல்ல அவ பேரு 
அட்வைஸ் எல்லாம் ஈஸி தான்டா ஆனா நீ சொல்ற மாதிரி நடக்கணும்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான்டா எப்படியும் கஷ்டப்பட்டு சாதிக்கணும்டா உன் கூட எப்பவும் நான் இருப்பேன் போடா போடா சரி அப்ப போயிட்டு வரேன் எனக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லணும் இங்க வச்சா ரொம்ப பயந்தாங்குடா பாரு பாத்தியா அவன் எவ்வளவு வேத்து கொட்டுறான் பாரு அது வந்து என்னன்னா எனக்கு ஒன்ன ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருச்சாமோ எனக்கு பிடிச்சவன் எப்படி இருப்பான்னு நான் இப்போ உங்ககிட்ட சொல்லட்டுமா அது என்னது ஏன்டா அவ உடனே திரும்பிட்டா ஒரு வேளை ஏதாவது மனசுல இஷ்டம் இருக்கலாம் அவன் குரங்க மூஞ்சிய பார்த்து அவன் எப்படி தான் சொல்லுவா பாக்க நல்லா இருக்குடே யாரு அவதான்டா ஆ பெரிய மீஸ் வெச்சிருக்கணும் அதோ மீஸ் முறுக்கி வெச்சிருக்கணும் ஆ வேண்டாத்தான் <laughs> நீ மட்டும் லேஸ் இல்லடா மூக்கு முட்டை சாப்பிடுறது ஒன்னும் காணும் எவ்வளவு வெயிட் இருப்ப நீ சொல்லு அந்த அம்மு எப்படா என் வலையில விழ வைக்கிறது அவதான் விழுந்துட்டாளே அது இவன் கோமாளி தனது பார்த்து தானே நீ போடா லூசு உனக்கு நல்லது எதுக்குடா நான் ஓடிட்டே இருக்கணுமா நான் சொன்னதுல ஏதோ விஷயம் இருக்கு உன் அம்மாவுக்கு எப்பவும் அந்த எஸ்பிசி பேச்சு மட்டும் தான் நீ அந்த எஸ்பிசில சேர்ந்தா உனக்கு அவ்வளவு டெய்லி பாக்கலாம் நீ நினைச்ச மாதிரி எல்லாம் நடக்கும் இவன் எஸ்பிசில சேர்ந்த அடி வாங்கியே சாவ வேண்டியதுடா போச்சு தைரியமா சேருடா அம்மாவ பத்தி பேசணும்னு டயரே பஞ்சர் ஆயிடுச்சு டயரு கதை காலி சைக்கிள் நீ ஓரமா வச்சுடு திரும்பி வரும்போது எடுத்துடலாம் என்னடா <laughs> 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 சார் குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில்ல அதான் டாக்டரை பார்க்க போறோம் ஏப்பா டாக்டர் பார்க்க போறேன்னு சொல்ற ஆட்டோலயோ டாக்ஸில போயிருக்கலாம் இல்லையா இப்படியே வருவ சீக்கிரம் போலனா டாக்டர் போயிடுவாங்க சரி உங்க வழிக்கே வர டாக்டர் பார்க்க போகும்போது ஹெல்மெட் போட கூட சொன்னாரா ஹெல்மெட் எதுக்கு சார் வாங்கி வச்சிருக்கீங்க கையில மாட்டிட்டு ஸ்டைலா போறதுக்கா தெரியாம என்ன தெரியாம அதுவும் இல்லாம குழந்தைய பெட்ரோல் டைம்ல உட்கார வச்சு ஹெல்மெட் போடாம அப்படியே போற சார் என் வீடு இங்க பக்கத்துல தான் குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னதும் அதான் டாக்டரை பார்க்க போகலான்னு நீங்க பண்றது நியாயமா வண்டியை ரைஸ் பண்ணி ஸ்பீடா நீங்க போகும்போது முன்னாடி உட்காந்துட்டு குழந்தை நிலைமை சடன் பிரேக் போட்டா என்ன ஆகுன்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா டாக்டர் கிளம்பிடுவேன்னு சொன்னாரு அதனாலதான் சார் பண்ணல சீக்கிரம் போங்க போய் டாக்டர் பாருங்க சார் சரி சரி உன்னோட ஹெல்மெட் எங்க ஏன் என்னாச்சு சார் லைசன்ஸ் இருக்கா இறங்க இறங்க இது யாருப்பா என் ஃப்ரெண்டு சார் ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்டு சார் ஃப்ரெண்டு பார்த்தா தெரியல ஓ வீட்டில் இருக்கு சார் அப்படியே சங்கீதி ரெண்டு பேரும் லைசன்ஸ் இல்லாமல் சுற்றுறீங்க 
உங்க அப்பாட நம்பர் வஞ்சி கொடு ஐயோ சார் வேண்டா சார் சொல்லுமா ஏமா வேணாங்கற ம் ம் சரி என் மாமா கட்சில தான் சார் இருக்காரு அப்படியா ஆமா சார் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு இந்த புள்ளைய ஆட்டோ ஏத்தி அனுப்பிடுப்பா இது கூட லேடி கான்சல் சரி சார் ஆமா அப்புறம் உங்க மாமா யார்னு சொன்ன கவுன்சிலர் சார் பஞ்சாயத்து மெம்பரா அப்படினா பஞ்சாயத்து மாமா வரட்டும் அப்புறம் நீ போனா போதும் அது வந்து சார் சொல்லு கண்ணா இங்க வாடா டேய் இங்க நில்லு அப்ப சரிண்ணா தேங்க்ஸ்ண்ணா ஆ நில்லு 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 சொல்லுங்க சார் எங்க போயிட்டு இருக்க தோ சார் பக்கத்து ஜங்ஷன் வரைக்கும் போயிட்டு இருக்க எங்க இருந்து வர தோ சார் தம்பியை ஸ்கூல்ல டிராப் பண்ண வந்தா சரி எங்க தான் போற தோ பக்கத்துல இருக்கிற பஜார் வரைக்கும் போணும் சார் என்ன சார் ஏதாவது பிரச்சனையா ம் சரி போ 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 ஆ थैंक यू சார் போ ஓகே சார் थैंक यू சார் ம் ம் டேய் பேக்கெட் எங்கடா அது வந்து பேக்கெட் மிஸ் ஆயிடுச்சுடா என்ன என்னடா சொல்ற டேய் எப்படியாவது அதை திருப்பி வாங்கு இல்லனா பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் அதெல்லாம் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல நான் பாத்துக்கிறேன் விடு நீ என்ன சொல்ற ஸ்கூல் பசங்க நிறைய இருக்காங்கல்ல மச்சான் அவனை பார்த்தாலே எனக்கு தெரியும்டா அது மட்டும் இல்லாம உள்ள ஆள் இருக்காடா பிஸ்மி வா போலாம் வா வா போலாம் சரி வண்டி வண்டி எடு தெரியாம <laughs> நான் சொல்றது அப்படியே நீ செய்யணும் சாம் நீ சொல்றது செய்யற ஆனா இதுதான் கடைசி ஓகே இனிமே நீ என்ன கட்டாயப்படுத்த கூடாது ப்ளீஸ் என்னோட ஒரு ப்ளூ பேக் உன்னோட ஸ்கூல்ல இருக்கிற ஒரு பையன் கிட்ட இருக்கு அவன் யாரு என்ன படிக்கிறான் எதுமே எனக்கு தெரியாது ஆனா அந்த பேக் கண்டிப்பா எனக்கு கிடைக்கணும் நீ அந்த பேக் எப்படியாவது என் கைக்கு ஒப்படைக்கணும் சாம் எப்படினு சொல்லு ச சாம் ஹலோ ஏய் இந்த மாதிரி அழுதா இங்க யாராவது பாத்துருவாங்க ஏய் என்ன செய்ற என்னாச்சு என்ன சொல்லு அதெல்லாம் அப்புறம் சொல்றேன் நீ நட கண்ணாடி <laughs> சரியா அதாவது நம்ம மிரர்ல பாக்கும் போது என்ன தெரியும் உங்களோட பேஸ் தான் முதல்ல தெரியும் அப்படிதானே சோ வாட் இஸ் தின்சிபல் பிஹைண்டர்ஸ்லக்ஷன் அப்படிதானே உங்களோட பேஸோட ரிஃப்ளக்ஷன் தான் நீங்க பாக்கும் போது உங்க மிரர்ல தெரியுது அது எப்படி நடக்குது நீங்க எப்ப அத யோசிச்சிருக்கீங்களா இது மாதிரி ஏன் நடக்குதுன்னு அதனோட பேசிக் காரணம் என்னன்னா அந்த பேசிக்கு முக்கியமான தேவை என்ன என்னைக்காவது 
எங்க மாமா துபாயில இருந்து கொண்டு வந்தாரு அதார் மிரர்ஸ் டூ மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் மிரர்ஸ் என்னது இந்த சாக்லேட்டா சீக்கிர ஏறா என கொண்டு தாடா இப்ப நான் தர்க்க முடியறா இப்ப தர்ற டீச்சர் கிட்ட மாடி சாம தோடா டேய் தோறனா தோடா விடுடா டேய் யாரு பாக்குறா கிளடா நீ எல்லாரும் கைலேங்கடா டேய் இது இருக்கு ஓகே சோ वी டீலிங் வித் மிரர்ஸ் சரிதானே ஸ்பெரிக்கியல் மிரர்ஸ் டீச்சர் பாக்குறா சீக்கிர மாடி தாடா டேய் டேய் தோறன் சொல்றன்ல ஏ மிரர்ஸ பத்தி தான் நாம இப்போ எல்லாரும் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் டேய் இது என்ன தெரியுமா இது போதை பொருள்டா இது சாப்பிட்டா ஹெவன் தெரியுமா என்ன பண்றீங்க மூணு பேர் எந்திரீங்க நரகுண்டி போ என்னது இது டீச்சர் இது வந்து ட்ரக்ஸ் போதை பொருள் டீச்சர் இது ஆதி தான் கொண்டு வந்தான் உண்மை ஆதி என்ன பேச வந்து உண்மைய சொல்ல உங்களுக்கு சார் இந்த மாதிரி கோச்சுட்டு பேசாதீங்க நீ பயப்படாம சொல்லுப்பா உன்ட்ட யாரு கொடுத்தது இது சார் சொன்னல சார் பைக்ல வர அண்ணா கொடுத்தாரு முதல்ல நீங்க என்ன என்ன சொன்னேன் உன்ன அங்கல ஏதோ துபாயில இருந்து வரும்போது இந்த பேக்கட கொண்டு வந்தானே நான் என்ன சொன்னேன் இப்போ நான் மாத்தி சொல்றேன் சார் இவன் உண்மையே சொல்ற மாதிரி தெரியல நாம உடனே போலீஸ கூப்பிடலாம் இல்லனா நமக்கு தான் ஆபத்து நிஜமா வா ஆ பிரச்சனை ஆயிடுமா சார் இதனடா போலீஸ் வண்டி எல்லாம் வருது இதனா போலீஸ் வண்டி எல்லாம் வருது இதனால பிரச்சனை ஆயிடுச்சுடா என்னவா இருக்கு ஹலோ பிளீஸ் <laughs> <laughs> சொல்லாதே எங்க இருந்து கிடைச்சது உனக்கு அது இல்லனா யார் அது உங்ககிட்ட கொடுத்தது சார் அது அது வந்து சார் எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி வேணும் சார் ஆதி கொஞ்சம் தண்ணி கொடு நீங்க இவனோட அப்பா தானே ஆமா சார் என் பையன் ரொம்ப நல்லவன் சார் இப்படி எல்லாம் இவன் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு நிச்சயமா தெரியும் சார் எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு குடி நீ எதுக்குப்பா பயப்படுற உன்னை இங்க யாரும் எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க உண்மை என்னன்னு சார் கிட்ட தெளிவா சொல்லு சரியா நான் ஒரு அண்ணா வண்டியில லிப்ட் கேட்டு ஏறினப்போ அவரு பேக் பிடிச்சுக்கோன்னு எனக்கு கொடுத்தாரு நான் திருப்பி கொடுக்க மறந்துட்டேன் அது நீ சொன்னது அப்படி இல்லையே ஏதோ ஒரு அங்கிள் கொடுத்தாருன்னு தானே யார் அந்த அங்கிள் அது நான் சும்மா விளையாட்டுக்கு சொன்னேன் சார் நில்லுங்க நான் சார்ட்ட போய் பேசிட்டு வரேன் சரி அது எனக்கு எதுவும் தெரியாதுப்பா நீ பயப்படாதரா அருண் சார் அடுத்ததா என் பையன் விஷயத்துல என்ன நடக்கும்னு உங்களுக்கு தெரியுமா இது வரைக்கும் ஆதி கிட்டேந்து எந்த டீட்டெயிலும் போலீஸுக்கு கிடைக்கல அவர் சொன்ன எதுவுமே போலீஸ்காரங்க நம்ப மாட்டேங்கிறாங்கல்ல அதுதான் பிரச்சனை ட்ரக்ஸ் அதுன்னு சொல்லி என் பையனோட வாழ்க்கையே
எதுக்கு நீ இந்த மாதிரி வருத்தப்பட்டு உட்காந்துருக்க என்னால எதுவுமே பேச முடியலக்கா யார்கிட்ட எதுவும் கேட்க முடியல படிச்சு என்ன ஆக போறேன்னு கேட்டா என் பையன் போலீஸ் ஆகணும்னு சொல்லுவான் எட்டாம் கிளாஸ்ல படிக்கிற பையனானாலும் பிடிச்சது போதைப் பொருளுக்காக தான் அதனால போலீஸ் இந்த கேஸ அவ்வளவு சீக்கிரம் முடிக்க மாட்டாங்க எல்லாம் உண்மை சொன்னதுக்கு அப்புறம் நீங்க அவனை நம்பலனா நாங்க என்ன பண்றது ஆதி நீ பயப்படாதப்பா கொஞ்சம் இங்க வாப்பா பயப்படாத ஆதி அப்பா தானே கூப்பிடுறாரு போயிட்டு வாப்பா போயிட்டு வா போயிட்டு வா போடா போ பயப்படாத வருங்கால போலீஸ்காரன் அழறதா நீ அந்த கண்ண தொடச்சுக்க எப்பவும் போல நீ ஸ்கூலுக்கு டெய்லி போகணும் புரிஞ்சுதா இனி நீ இந்த சாக்கு சொல்லி நாளைக்கு ஸ்கூலுக்கு வராமல் வீட்டில் இருக்கலான்னு நினைக்காது நாளைக்கு நான் நேராக ஸ்கூலுக்கு வந்து பார்ப்பேன் அப்போ சரி நான் வட்டா பாமா பாமா தான் வரங்க என்ன விஷயம் சொல்லு அண்ணி நம்ம ஆதியோட ஸ்கூல் ஃப்ரெண்டு அந்த மலை கீழே செத்து கிடக்கத பாத்துட்டு தான் வரேன் யாருப்பா நம்ம மேத்தியோட பையன் ஜோ சொல்றது கேளு நில்லு ஆதி ஆதி என்ன பிரச்சனை இருக்கும் இந்த பையனோட பாக்கெட்ல ட்ரக்ஸ் இருந்துச்சு அது யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவன் தண்ணியில் விழுந்துட்டான் நினைக்கிறேன் பைய <laughs> <laughs> என்ன சார் என்ன விஷயம் ஆட உங்க ஆபீசர் கொஞ்சம் வர சொல்லு அவரா அவர் உள்ள தான் இருக்காரு நீங்க எதுக்காக வந்திருக்கீங்க அது சரி அப்ப நீ நான் எதுக்காக வந்தேன்னு சொன்னா தான் நீ உள்ள விடுவேன் அது இல்லைங்க சார் நீங்க மட்டும் உள்ள போங்க சார் கூட வந்தவங்க எல்லாம் வெளியே நிக்கட்டும் சார் ஆட சாரே வந்துட்டாரு என்ன இங்க சத்தம் சார் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் உள்ளவே இருந்தா வெளியில நடக்கிறத யார் தான் பாக்குறது அது சொல்லதான் சார் நான் இங்க வந்தோம் நல்லா மாட்டிக்கிட்டோம் எட்டாம் கிளாஸ் படிக்கிற ஒரு ஸ்கூல் பைய மர்மமான முறையில செத்துட்டான் இல்ல இல்ல அவனை கொண்டுட்டாங்கிறதா உண்மை அவன் கூட படிக்கிற இன்னொரு பையனை போதைப் பொருள் வச்சிருக்கிறதா அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க இதை பத்தின மேல் விசாரணையை பண்ணாம இப்படியே இருந்த எப்படி 
எதுக்கு காரணமானவங்க யாரு என்னங்கறத பத்தி விசாரிக்கவோ அவங்கள கண்டுபிடிக்கவோ இது வரைக்கும் நீங்க எந்த முயற்சியும் எடுக்கல உண்மையை சொல்லுங்க எவ்வளவு கிடைச்சது நீங்க விசாரணை ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ள எத்தனை பேர் சாக போறாங்களோ பதில் சொல்லுங்க சார் ஓண்டதாயா கேக்குறோம் வாட வாட தள்ளிடுங்க தள்ளுங்க வாடனி இந்த பக்கம் முன்னாடி வாடனி இவ என்ன லூசா லூசுகளெல்லாம் இப்ப போலீஸ் வேலைக்கு எடுக்கிறாங்களா யோ நீ என்ன பைத்தியக்காரனா எங்க மேல இருக்கிற கோபத்தை அவன் மேல போய் கட்டிட்டு இருக்க வாய்மூடுறா இந்த மாதிரி வெள்ள சொக்காய போட்டுக்கிட்டு இவன மாதிரி இருக்கிற வெத்து வேட்டுங்க கூட போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ள வரும்போது நீங்க எல்லாம் நினைப்பீங்க அடி வாங்குற இவன் எல்லாம் பாவன்னும் அடிக்கிறங்களை மாதிரி போலீசுங்க எல்லாம் துரோகின்னும் ஒரு அப்பனுக்கு பிறக்காது இந்த புறம்போக்கு நாய் கஞ்சா அடிச்சுக்கிட்டு சொந்த அம்மாவே புரூட்டலா ரேப் பண்ணிருக்கான் அதுவும் கைகால் விளங்காத சத்தம் போட்டு அழக்கூட முடியாம இருக்கிற அந்த அம்மாவை அப்படிப்பட்ட இவனு இந்த பரதேசிய நாங்க தலைமையில வச்சு கொண்டாடணுமா டேய் நாங்க என்ன பண்ணோம் எப்படி பண்றோம் கேக்குற உரிமை உனக்கு கிடையாது எப்ப விசாரணை தொடங்கணும் யார் மேல கேஸ் எடுக்கணும் எனக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக இந்த மாதிரி மடையனுங்க கூட போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ள வந்தீங்க என்ன வேலை செய்ய விடலன்னு சொல்லி ஒரு கேஸ சார்ஜ் பண்ணி உங்க எல்லாத்தையும் உள்ள தள்ளிடுவோம் உங்க வீர வசனம் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு ஆனா நாங்க நினைச்சா என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா சட்டத்தை மீறி உன்னால ஒண்ணு புடுங்க முடியாதா நாங்க ஒரு தேதி குறிச்சு வச்சிருக்கிறோம் அதுக்குள்ள செத்து போன குழந்தைய கொண்டவ யாருங்கறத கண்டு பிடிக்கல நீ அவமானப்படுத்தினியே இந்த வெள்ள சட்டையோட பவர் என்னங்கறத நீ தெரிஞ்சுக்க ஜாக்கிரத வாங்கட போலாம் என்னடா பேசாம இருக்க அடுத்த பிளான் என்ன சொல்லு நீ ஹெல்மெட் போட்டதுனால அவன் சரியா உன்ன பாக்கல அவன் உன்ன பார்த்தா கூட உன்ன அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாது அவன் போலீஸ் கேட்கும் போது என்ன சொல்றான் தெரியுமா ஏதோ ஒரு அண்ணன் வந்து லிப்ட் கொடுத்தாரு அதனால உன்ன பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் போலீஸ்காரங்களுக்கு எப்பவும் கிடைக்காது போலீஸ் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு சும்மா கைய தட்டிக்கிட்டு நிக்க மாட்டாங்க ஒருவேளை அந்த எஸ் ஐ சாய்ராமுக்கு அந்த பையன் கிட்ட இருந்து நம்மள பத்தி ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சது அதுக்கப்புறம் நம்ம மொத்தமா காலி உன்னாலதான் பிரச்சனை இனி நீயா பிரச்சனையை வளர்த்துக்காத அப்புறம் <laughs> சொல்ற <laughs> 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 என்ன விஷயமா இருக்கும் என்ன நீங்க மட்டும் ஏன் நிக்கிறீங்க ஹலோ திமின் அபிஜித் சொன்னதை கேட்கலையா உங்களுக்கு போய் உட்காருங்க இனிமே நாங்க யாரையும் பக்கத்துல உட்கார மாட்டோம் டீச்சர் அப்ப நான் சொல்றது கேட்க மாட்டீங்களா நான் சொல்றதை கேட்க நீங்க தயாரா இல்லைன்னா உங்களுக்கெல்லாம் பாடம் எடுக்க எனக்கும் விருப்பம் இல்லை அதி என்ன இது போய் உக்காரு ஆதி ஆதி ஒரு நிமிஷம் நில்லு ஆதி ஆதி போகாத நில்லு 
என்ன சாமிது நீ வந்தது இங்க யாராவது பாத்தாங்கன்னா எனக்கு உன பாக்கணும் தோணிச்சு அத வந்த சரி விடு உனக்கு பிடிக்கலன்னு நான் கிளம்பு ஏய் சரி சரி போவாத நில்லு சாம் கோச்சுக்காத ஆமா உங்க வீட்ல யாரும் தூங்கவே மாட்டாங்களா வீட்ல பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு அதனால யாரும் இங்க ஐயோ sorry பா நான் உங்க கிட்ட காமெடி காக்க தான சொன்னேன் அந்த பிரச்சனையில மாட்டனது உனோட கசின் தான நீ சொன்னதுக்கு அப்புறமா தான் எனக்கு தெரிய வந்தது ஆதி எந்த தப்பும் பண்ணல எவனோ ஒருத்த அவனை ஏமாத்திட்டான் வெளியில உண்மையா சொல்லாம இருக்குறது தான் உங்களுக்கு நல்லது இல்ல நான் போலீஸ் கேஸ் னு போனீங்கனா பிரச்சனை தான் அது மட்டும் இல்ல அந்த பேக் குடுத்தவன பத்தி நீங்க ஏதாவது போலீஸ் கிட்ட சொன்னீங்க அதுக்கு அப்புறம் ஆதி நிம்மதியா இருப்பானு நீ நினைக்கிறியா சாம் நீ ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசுற நான் இதுல இருக்கிற பிரச்சனைகள் மட்டும் தான் சொன்னேன் அது புரிஞ்சுக்கோ நீ கவலைப்படாத நான் இருக்கேன்ல இப்போ தேவையில்லாதெல்லாம் யோசிக்காம போய் படிக்கிற வேலையை பாரு கிளம்பு 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 அது அப்புறம் அது வந்து உன்னோட போன்ல இருக்கிற என்னோட போட்டோஸ் எல்லாமே நீ டெலிட் பண்ணிடு அது எதுக்கு இப்போ இருக்கிற நிலைமையில போன் எவன் கையிலாவது மாட்டிச்சுன்னு வச்சுக்கோ நம்ம அஃபேர் ஊருக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிடும் அது இப்ப வேணாம் புரியுதா என்ன பயமா இந்த வேலை ரொம்ப நாளா நடக்குது இல்ல என்கிட்ட உண்மையை சொல்லிடு இல்ல இந்த விஷயத்த வீட்டுல எல்லார்டையும் சொல்லிடுவேன் அக்கா பிளீஸ் அவனோட பேர் என்ன அது வந்து நீ சொல்ல வேண்டாம் நானே சொல்லட்டா சாம் இதெல்லாம் எனக்கு எப்படி தெரியும்னு நீ யோசிக்க வேண்டாம் நீ என்கிட்ட நடிக்க தேவையில்லை இதெல்லாம் எத்தனை நாளா நடக்குதுன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் உனக்கு நல்லா வேணும் போயிங்கிறது அது உங்களுக்கு என் போன் வேணுமா எனக்கு இனிமே போன் தேவையில்லை இனிமே அந்த போனை வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன் ஹலோ சார் நான் இங்க தான் இருக்கேன் நாங்க சென்ட்ரல் மால்ல இருப்போம் ஓகே ஹாய் சார் ஆ ஹலோ சார் ஆதி அன்னைக்கு பார்த்ததை விட இன்னைக்கு ஸ்மார்ட்டா இருக்கே அவன் எப்பவுமே ஸ்மார்ட் தான் சார் எனக்கு சின்ன ஒரு ஷாப்பிங் இருக்கு வாங்க போகலாம் சரி ஆ இது நல்லா இருக்கு ஆதி குற்றவாளி இல்லைன்னு நிரூபிக்கிறது மட்டும் இல்லை இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறவங்களையும் கண்டுபிடிக்கணும் அவனுங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இவன் நமக்கு ரொம்ப உபயோகப்படுவான் இன்னைக்கு ஆயிரக்கணக்கான போதை பொருள் கடத்துற கேஸுங்க தான் நம்ம ஸ்டேட்ல இருக்கிற பல ஸ்டேஷன்லயோ டெய்லி ரிப்போர்ட் ஆயிட்டு இருக்கு எந்த ஒரு கிரைம் எடுத்தாலும் அந்த குற்றத்துக்கெல்லாம் முக்கிய காரணமா இருந்தது போதை பொருள் மட்டும்தான் பசங்களை எல்லாம் அட்டாக் பண்ண இந்த போதை வைரஸ் பசங்களை வச்சே இல்லாம பண்ணணும் சார் 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 இங்க வாங்க கூப்பிடுறா சார்
ஆதிய கூப்பிட்டு வீட்டுக்கு போ குற்றவாளிச்சு <laughs> மயக்க மருந்தும் மாஃபியா கும்பலையும் நீங்க சப்போர்ட் பண்றீங்கன்னு கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு ஜோய்ங்கிற பையனோட சாவ காரணம் காட்டி காசு சம்பாதிக்கிற கூட்டம் நிறையவே இருக்கு சார் இங்க அவங்க பேச்செல்லாம் கேட்டு நம்ம வேலை செய்ய முடியாது சார் ஓஹோ அப்ப உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் மிஸ்டர் சாய்ராம் மிஸ்டர் பொலிட்டிக்ஸ்ல இருக்க பொலிட்ரிக்ஸ் சோ இது சஸ்பென்ஷன் ஆர்டர் இல்ல பனிஷ்மெண்ட் டிரான்ஸ்பர் ஏஆர் கேம்புக்கு இந்தாங்க நினைச்சாலும்ங்க <laughs> சார் ஹலோ நீங்க மேல உட்காருங்க ஆதி மேல தான் இருக்கா அங்க எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது சரி நீ உள்ள போமா வணக்கம் சார் ரெடியா ரெடியா இருக்கே சார் வா
மச்சா யார் ஃபோன் பாரு அதை பொண்ணு தான்டா மாலவிக்கா சொல்லுமா செல்லும் சாம் நான் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் கேட்டா உண்மையை சொல்லுவியா என்னன்னு முதல்ல சொல்லு என்கிட்ட இருந்து பல விஷயங்களை நீ மறைச்சு வச்சிருக்க சாம் நீ ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் மட்டும்தான் என்னால நம்ப முடியல நீ என்ன வளரன்னு ஒண்ணுமே எனக்கு புரியல உனக்கு என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லு நீ தானே எல்லாமே செஞ்ச நீ இனிமே என்னை முட்டால் அக்க பார்க்க வேணாம் ஆதி கையில அன்னைக்கு அந்த பேக்கெட் கொடுத்ததெல்லாம் அன்னைக்கு அவனை மாட்டி விட்டது நீ தானே சாம் இந்த விஷயம் யாரும் உங்ககிட்ட சொன்னது நம்ம அஃபேர் தெரிஞ்ச யாரோ ஒருத்தன் நம்மள இங்க பிரிக்க பாக்குறோம் யாரும் என்கிட்ட எதுவுமே சொல்லல நான் பாத்துட்ட ஆதி சொன்னது மாதிரி வரைஞ்ச உன்னோட படம் போலீஸ் இங்க வந்து வரைய வச்சாங்க அப்படினா நீ என்ன பத்தி இவ்வளவுதான் புரிஞ்சு வச்சிருக்கல என்கிட்ட ஒண்ணு சொல்ல வேணாம் யாரோ வரைஞ்ச ஒரு டிராயிங் வச்சு உன்னோட தம்பியோட இந்த நிலைமைக்கு காரணம் நான் தான் சொல்லிட்டல எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு என்ன அவாய்ட் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி சொல்வேன்னு நான் கொஞ்சம் கூட நினைச்சு பார்க்கல இனிமே நான் உனக்கு கூப்பிட்டு தொல்ல பண்ண மாட்டேன் பாய் பாய் ஃபார் எவர் சாம் நான் ஏதோ தெரியாம ஹலோ 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 <laughs> 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 கிடையாது நாங்களும் ரெண்டு வாரமா வரோம் இதுக்கு ஒரு முடிவு எடுப்பீங்கன்னு நினைச்சு ஆனா நீங்க பேசுறீங்க பேசுறீங்க முடிவை மட்டும் எடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க ஆமா தப்பு செஞ்சனே காப்பாத்த பாக்குறீங்க அவ திரும்ப ஸ்கூலுக்கு வந்தானா இங்க இருக்கிற மத்த பசங்களை கெட்டு போய்டுவாங்க அது புரிஞ்சிருக்கும் சார் என்னங்க மோனாய் சார் அந்த பையனை வெளியேத்துறதுக்கு இந்த மாதிரி மீட்டிங் தேவையா நீங்களே சொல்லுங்க சீக்கிரம் நல்ல முடிவா சொல்லுங்க சார் உங்களுக்கு பதிலா உங்களுக்கு நான் பதில் சொல்லட்டுமா அருமை நண்பரே எனக்கு எல்லா பசங்களும் ஒரே மாதிரி தான் நான் யாருக்கும் பாரபட்சலாம் பார்க்கவே மாட்டேன் ஆனா அவனை பத்தி எனக்கு ஏகப்பட்ட கம்ப்ளைண்ட்கள் வந்துட்டு இருக்கு அதான் என்ன சார் அப்புறம் என்னால மட்டும் தனியா ஒரு முடிவு எடுக்க முடியுமா சார் நீங்க சொல்லுங்க சார் நீங்க எல்லாரும் இப்ப பேசி ஒரு முடிவு எடுங்க ஆனா அது ஒரே ஒரு முடிவா இருக்கணும் அவ்வளவுதான் இனிமே அந்த பையன் பையன் தப்பு பண்ணிட்டான் அது மனிச்சு விட்டுலாமே அவங்க கையில இருந்தது சாதாரண பொருள் இல்ல அவங்க கிட்ட இருந்தது போத பொருள் அதனால ஒரு பையன் செத்தும் போயிட்டான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல இந்த பாருங்க அதை பத்தி கண்டுபிடிக்கிறதும் அதை முடிவு பண்றதெல்லாம் போலீஸும் கோர்ட்டும் தானே அதை விட்டுட்டு இங்க இருக்கிற மேனேஜர் ஹெட் மாஸ்டர் எல்லாம் கிடையாது உண்மை என்னன்னு ப்ரூவ் பண்ணாம ஒரு பையனை வந்து ஸ்கூல்ல விட்டு அனுப்ப முடியுமா அதுதான் நியாயமா நீங்களே சொல்லுங்க போலீஸ பத்தி தான் நமக்கு எல்லாம் தெரியுமே அவங்க அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள பிள்ளைங்க அங்க இங்கேன்னு நிறைய பேர் செத்து கிடப்பாங்க தெரியுமில்ல நான் ஒண்ணு சொல்ல விரும்புறேன் எனக்கு ஒரே ஒரு பையன் தான் இருந்தான் அவனு இப்ப எங்களுக்கு இல்லாம போயிட்டா என் மகனுக்கு நேர்ந்த கதி இனி ஒரு குழந்தைக்கு நடக்க கூடாது அப்படி ஒரு தீர்மானம் தான் நீங்க இப்ப எடுக்கணும் எங்களுக்கு உங்க மனவேதனை புரியுது எங்களால என்ன முடியுதோ அது கண்டிப்பா நாங்க பண்ணுவோம்
இவன் எதுக்கு இப்ப இங்க வரா அந்த பையன் பழையபடி இந்த ஸ்கூல்ல படிக்க வந்தா நீங்க என்ன நினைச்சாலும் பரவாயில்ல எனக்கும் அது கொஞ்சம் கூட புடிக்கல இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கிற ஸ்கூல விட்டுட்டு நல்ல ஸ்கூல்ல ஏன் பசங்களை படிக்க வைப்பேன் இருக்கட்டும் ஆதி மாதிரி உள்ளவங்களை மொழையிலே கிள்ளுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஆனா சின்ன வயசுல அவன் மனசுல ஏற்படுற அந்த காயங்கள் சரி பண்றதுக்கு இந்த ஆளு மாதிரி இருக்கிற எத்தனை ஜான்சன்ஸ் முயற்சி பண்ணாலும் அந்த வழி மறையாது ஒருத்தருக்கு தண்டனை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி யோசிக்கணும் நிறைய தடவை இது பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் உன்னை யார் உள்ள வர சொன்னா எனக்கும் வலிக்குது அந்த மாதிரி வழியில துடிக்கிற ஒரு அப்பாவோட மகன் தான் ஆதி அவன் தெரியாம ஒரு குழியில போய் மாட்டிக்கிட்டான் அவனை காப்பாத்த வேண்டியது நம்மளோட கடமை நம்ம நாட்டோட கடமை சார் ஆதி நாளில இருந்து இங்க தான் படிப்பான் படிக்கணும் ஆதி இன்னில இருந்து எஸ்பிசியில இருக்கான் அதோட எல்லா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் நானே பாத்துக்கிறேன் நல்லா படிக்கிற ஒரு பையனோட பியூச்சர் உங்களை மாதிரி ஆளுக பேசி கெடுக்கிறதுக்கு நாங்க சம்மதிக்க மாட்டோம் நாளைக்கு ஆதி மறுபடியும் இந்த ஸ்கூல்ல வரும்போது நாங்க எல்லாரும் அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவோம் சார் வெல்கம் டு எஸ்பிசி ஸ்டடி ஹே லுக் அந்த ஸ்டூடெண்ட் கவனி டேய் நீ எஸ்பிசில சேர்றியாடா Attention! Parade! Hey. Stand at this! The first time, sir, is very nice. This, sir, is going to be a good one. He's going to be a good one. He's going to be a good one. Hey, what is that, sir? He's going to be a good one. He's going to be a good one. Now, I'm going to be a good one. I'm going to be a good one. Sir, sir. Hey, what's up? Hey, what's up? Hey, what's up? போயிட்டு <laughs> எல்தோ ஆல்மோஸ்ட் இந்த வருஷத்தோட பேட்ச் ஃபில் ஆயிருச்சு அடச்சா ஏன்பா நீ முன்னாடி பேர் குடுக்கல ஃபில் ஆயிருச்சு சார் நான் சின்னதா தான இருக்கேன் அப்படியே அந்த ஓரமா அந்த நடுவுல எங்கயாச்சு அது அங்க நின்னா கரெக்டா இருக்கும் இதுல சிரிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு எனக்கு என்ன ஹைட் இல்லன்னு நினைச்சீங்களா ஃபேமஸ் ஆன நிறைய பேருக்கு ஹைட் இல்ல தெரியும்ல மர்டோனா ஹைட்டா ஏறமா நைட்டா மெசிக்கிக்கு ஹைட் இல்ல சச்சனுக்கு ஹைட் இருக்கா அவ்வளவு பெரிய ஆளு சார்லி சாப்பிடுக்கே ஹைட் இல்ல என்ன சார் கரெக்டா தானே இருக்கலாம் என்ன சார் சொல்றீங்க எனக்கு ஒண்ணு தெரியல சார் இல்ல ஆ இல்ல இருக்கட்டும் சார் எல்தோ இனிமே வரும்போது நீ யூனிஃபார்ம்லயே வா थैंक यू सर ओके थैंक यू थैंक यू
परेड अटेंशन ओके सर उपलब्ध <laughs> ट्रायल शो अदा एसपीसी कुटी पुलिस सर सर ना रेडी எங்கயாவது போய் நில்லு ஆ தோ டேய் கொஞ்சம் தள்ளு எல்தோ நீ என்னடா பண்ற இல்ல நீங்க தானே நிக்க சொன்னீங்க நீங்க வந்து நில்லு வேண்டாம் சார் நான் இங்கே நிக்கிறேன் என்னடா நான் இங்க இருக்குறதுல உனக்கு எதா பிரச்சனை இல்லடா எனக்கு வந்து பிரச்சனை இல்ல நான் உனக்கு ஒன்னு பிரச்சனை இல்ல சார் ஏன்டா இங்கே நின்னு இருக்க பின்னாடி போய் நில்லு போ ஏய் ஹாய் இந்த இடத்திலே நிக்கணும்னு உனக்கே எவ்வளவு புடிவாதம் இந்த ஆளுக்கு வேற வேலை இல்ல இங்க நல்லா ஜில்லுன காத்தும் வெளிச்சமும் கிடைக்குது சார் காத்து வேணுமா फ्रंट ரோல வந்து நல்ல நல்ல காத்து வரும் டேய் வந்து நில்லு நாய் புள்ளியும் தின்னாது மாடையும் தின்னும் கூடாது இவெல்லாம் ஒரு ஆளு நா ஒண்ணு இல்ல சார் ஹோ ம் அட்டென்ஷன் பாக்காதரா முண்டா கண்ணா உன்னோட நான் தான் பிட்டர் டேய் பேசாம இரு ஏய் ஹ் 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 ஐயோ இவனுக்கு வேற கட்ட மிசியா இருக்கே ம் ஐயோ அதுவும் இருக்கே வேற என்னமோ சொன்னாலே ஆளு வேற ஜிம்பாடி போலையே நான் இந்த மாதிரி ஆகிறதுக்கு இருபது வருஷம் ஆயிரும் போலையே அதுக்குள்ள அமுக கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருவாங்க இவன் எந்த கடையில அரிசி தின்றான்னு தெரியல எதோ ஏ சார் என்னடா யோசிச்சுட்டு இருக்க ஒண்ணும் இல்ல சார் அந்த சார் என்ன கவனிக்கிறதுக்கு நாம ஏதாவது ஒன்னு செய்யணுமே என்ன ओडिट <laughs>
ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புங்கிற பேரில் ஜஸ்ட் ஒரு டைம் பாஸுக்காக ஆரம்பிக்கிற இந்த மாதிரி போதை பொருட்களோட உபயோகம் இப்படிப்பட்ட கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜுக்கு மனுஷங்களை கொண்டு போய் சேர்க்கும் பல பேரில் மார்க்கெட்டுக்கு வர்ற போதைப் பொருள் பசங்களை மட்டும் ஒன்றும் இல்லை பொண்ணுங்களையும் கூட இன்னைக்கு அடிமையாக்கிட்டு இருக்கு நம்மளோட இந்த சின்ன நாட்டை எடுத்துக்கோங்க கேரியர்ஸும் ஏஜென்டுகளும் சேர்ந்து ஆயிரக்கணக்கான ஆளுங்க இங்க மாஃபியா கூட ஒன்னா சேர்ந்து வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அதுல நைன்டி பர்சன்டேஜும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வித் கேர்ள்ஸ் இப்ப நாம பார்த்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான கேரக்டர்ல யாரையாச்சும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணோம்னா அடுத்த நிமிஷமே எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க சரி நான் சொன்னது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் வீடியோ செஷன் எல்லாம் முடிஞ்சது நீங்க எல்லாரும் கிரௌண்ட்ல போய் மார்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க கிளாஸ் ரைஸ் கிளாஸ் அட்டென்ஷன் ஆதி விஸ்மயா லக்ஷ்மி நீங்க மூணு பேரும் இங்க இருங்க மத்தவங்க எல்லாம் போலாம் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் மையமா வச்சு ட்ரக் மாபியாவோட நடவடிக்கைக்கு எதிரா நாம ஒரு ஆன்டி செல் உருவாக்க போறோம் அதுல இந்த ஸ்கூல்ல இருந்து நான் தேர்ந்தெடுத்த மொத மூணு பேர் தான் ஆதி விஸ்மயா லக்ஷ்மி அதனால இனிமே உங்களோட ஒத்துழைப்பு எஸ்பிசி குள்ள மட்டும் இல்ல ஸ்கூல் குள்ளையும் வெளியையும் எங்களுக்கு கண்டிப்பா தேவைப்படும் உங்க கூட நானும் இருப்பேன் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ற ஒவ்வொரு விஷயங்களும் என்னோட அனுமதி இல்லாம வேற யாருகிட்ட ஷேர் பண்ண கூடாது எனக்கு தெரிய வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் இருக்கு நம்ம அருண் சார் சாகரத்துக்கு முன்னாடி கடைசிய நீங்க எப்ப பாத்தீங்க அது வந்து சார் அருண் சார் சாகுறதுக்கு முன்னாடி எங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு தான் போனாரு அன்னைக்கு இவங்க கையில பேக்கெட் கொடுத்த ஆளோட படம் நான் தான் அவருக்கு வரைந்து கொடுத்தேன் உங்களை कांटेक्ट பண்றதுக்கு அவர் ரொம்ப முயற்சி பண்ணார் சார் ஆனா அது முடியாம போயிடுச்சு ஹா நான் வந்து இவ்வளவு நாள் ஆகியும் இந்த விஷயத்தையே நீங்க எங்கிட்ட சொல்ல மறுதீங்க அருண் சார் சொன்னாரு சாய் சார் கிட்ட நானே இது நேர்ல சொல்லிக்கிறேன்னு உங்களால இந்த விவரம் யாருக்கும் தெரிஞ்சுக்க கூடாதுன்னு எல்லா விவரமும் தெரிஞ்சுதான் நீங்க வந்திருப்பீங்கன்னு தான் நாங்களும் நினைச்சிட்டோம் ஆமா சார் அப்படின்னா அன்னைக்கு வரைஞ்ச படம் அது அன்னைக்கே அருண் சார் கொண்டு போயிட்டாரு அதே சார் அப்படின்னா இன்னொரு முறை அந்த படம் கண்டிப்பா வரையணும் பெரியமா என்னடா வீதி காக்கா எங்க இருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் இங்க எங்க இருக்காங்க அந்த ஏரி பக்கத்துல ரெண்டுமே உக்காந்து பேசுதுங்க எனக்கு இனிமே என்ன பண்ணணும்னு தெரியல அக்கா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு அக்கா அவங்க அவங்க நம்மள பாத்துருப்பாங்களா நீ இந்த மாதிரி சத்தமா பேசினா இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் கேட்டுருவாங்க யாருக்கும் தெரியாம நம்ம அங்க போன விஷயம் அப்புறம் நீ சாம் கூட பழகின விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும் அப்புறம் இங்க என்ன நடக்கும்னு உனக்கே தெரியும்ல அப்ப நான் என்னக்கா பண்றது ராத்திரி படுத்தா தூக்கமே வர மாட்டேங்குது எல்லாத்துக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கு நீ எதுக்கு பயப்படுற அக்கா இங்க இருக்கீங்க அக்கா நீ எதுக்கு பழுகுற யார் எழுதாங்க என்கிட்ட எந்த விஷயமும் மறக்க முடியாது எதுவா இருந்தாலும் கண்டுபிடிக்க திறமை என்கிட்ட இருக்கு அப்படியெல்லாம் இல்ல உங்களுக்கு என்ன வியாதின்னு நான் கரெக்டா சொல்லட்டுமா இவனுக்கு வேற வேலை இல்ல லூசுன்னு இத்தனை நாள் எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனா உண்மையும் <laughs> 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 நாங்க ரெண்டு பேரும் உங்க சார பாக்க முடியுமா வாங்க சார் சார் வந்துட்டா இருக்கா ம் 
நீ தான் என்ன பார்க்கணும்னு சொன்னியா ஆமாம் சார் இதுதான் நான் சொன்ன பேதி காக்கா ம் அந்த பேக்கெட் உங்கள்கிட்ட எப்படி வந்ததுன்னு இப்போ புரியுது ஏய் அன்னைக்கு நான் ஒன்று சும்மா விட்டேன் அப்படி இருந்து நீ திருந்தல சார் நீங்க சந்தேகப்படுற மாதிரி நான் அந்த ட்ரக்ஸ் பாக்கெட் ஆதியோட பேக்ல நான் போடவே இல்ல அத பத்தி பேசுறதுக்கு தான் உங்களை பாக்கணும்னு சொன்னேன் அதான் நாங்க இங்க வந்தோம் எனக்கு நடந்து கொடுமை இவளுக்கு நடக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் சார் அவனை பத்தி உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் எனக்கு நல்லா தெரியும் சார் அவனோட பேரு சாம் நானும் சாமும் லவ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அவன் ட்ரக்ஸ் கொடுத்து நிறைய பொண்ணுங்களை ஏமாத்துறான் சார் அவன் தான் இந்த ஊருக்கு மெயின் ஏஜென்ட் சார் சாம பாக்க தான் அன்னைக்கு நாங்க அங்க போனோம் இந்த தடவை அவன் பெரியல மாட்டினது இவதான் சார் அந்த பிரதாப் கிட்ட மாட்டினது நான் தான் சார் சார் நாங்க உங்களை பார்க்கணும்னு சொன்னது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்றதுக்கு தான் சார் அருண் சார் இறந்ததை பத்தி அன்னைக்கு அருண் சார் சாமோட படம் வரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் சாமுக்கு போன் பண்ணியிருந்தேன் சாம உனக்கு எப்படி தெரியும்னு நீ அன்னைக்கு கேட்டே இல்ல அன்னைக்கு இந்த சாமுக்காக தான் லட்ச ரூபாய் மதிப்புல போத பொருள் நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் சேர்ந்து இங்க கொண்டு வந்தோம் நீங்க அந்த படம் பார்த்தவனை தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க நம்பிக்கை இல்லைனா அவனுக்கு கால் பண்ண கொஞ்சம் <laughs> 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 அருண் சார் ஏதோ பிரச்சனை இல்லை இருக்காருன்னு தோணுது அப்போ சாரு போய் பார்க்கலாம் இந்த சாம பாக்கணும்னா நீ டிராயிங் எல்லாம் பண்ணி ஒண்ணு கஷ்டப்படணும்னு அவசியம் இல்ல நீ செத்தோட மாவனே ஏதோ ஒரு விதத்துல அருண் சார் இறந்ததுக்கு நானும் ஒரு காரணமாயிட்டேன்ட்ரை <laughs> 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 ஆ லக்ஷ்மி சொல்லு வண்டி நிறுத்த வண்டி நிறுத்துப்பா வண்டி நிறுத்த எஸ்ஐ சார் சௌக்கியமா எஸ்ஐங்கிறது இவர் வெறும் பேருக்கு தான் எஸ்ஐ என்னமோ பூர்வீக சொத்துன்னு சொல்லி ரொம்ப ஆட்டம் போட்டாரு இப்ப என்ன வேலை பூரா பள்ளிக்கூடத்துல சார் ரொம்ப முறுக்காதீங்க சார் பெட்ரோல் தே தீத்து போகு அப்புறம் ஸ்டேஷனுக்கு வர்றவனு எல்லாம் காரணம் இல்லாம போட்டு வெளுத்து வாங்கி பிஸியா இருந்தீங்க ஆனா சார் இப்போ புல் டைம் ஃப்ரீதா இப்ப உனக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்குமே இந்த வெள்ள வெளியேற சட்டக்காரனோட பவர் என்னன்னு அன்னைக்கு ஸ்டேஷன்ல எங்களை ஓட ஓட விரட்டின நீ இன்னைக்கு பள்ளிக்கூடத்து பிள்ளைங்க கூட சேர்ந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்க இந்த ஜேக்கப் கிட்ட வச்சுக்கிட்ட இந்த ஊர்ல மட்டும் இல்ல எந்த ஊர்லயும் நீ நிரந்தரமா தங்க மாட்டே எனக்கு புரிஞ்சதுரா 
நீ எனக்காக வச்ச வேட்டோட காப்பி சாரோட டேபிள் இருக்குன்னு ஸ்டேஷன்ல இருந்து இப்ப எனக்கு பல கேஸ் இருந்தது ஆனா இங்க இப்ப எனக்கு ஒரு கேஸ் மட்டும்தான் அந்த கேஸ நான் வெளியே கொண்டு வந்தேன்னு வச்சுக்கோ நீ எல்லாம் உட்காந்த இடத்துலயே ஒண்ணுக்கு போவடா இதே ஸ்கூல்ல படிச்சுட்டு இருந்த ஜோயோட சாவுக்கு காரணமானவங்களை கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லி அன்னைக்கு நீ எனக்கு டைம் கொடுத்த அதே டைம் இப்ப நான் உனக்கு திருப்பி தர்றேன் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணமான ஊ மகனை காப்பாத்துறதுக்கு உனக்கான டைம் இப்ப இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இது என்ன நீ பழுதிக்கிறதுக்காக என் பையனை கருவியா பயன்படுத்தி நீ விளையாடுற விளையாட்டு அதுதான் கடைசி விளையாட்டு ஒண்ணும் தெரியாத பசங்க கிட்ட என்னென்னமோ போதை பொருட்கள் கொடுத்து அவங்க எல்லாரையும் அடிமையாக்கி அவனுங்களை வச்சு அவனுக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் செய்ய வச்சு லட்ச லட்சமா சம்பாதிக்கிற போதை பொருள் மாஃபியாவோட இங்க இருக்கிற ஏஜென்டடா அவங்க புள்ள அவனை பிடிக்க நினைச்சவனை எல்லாம் இல்லாம பண்ணிட்டான் நான் விட மாட்டேன் உன்னோட மகன் இப்ப தலைமறைவா இருக்கான் அவனை கண்டிப்பா தூக்குவேன் என் பவரை யூஸ் பண்ணி டே முதல்ல உன் குடும்பத்தை சரி பண்ண பாடுறா அப்புறம் நாட்டை பத்தி யோசி சும்மா விட கூடாது Good morning, Father. Good morning to you. <laughs> God bless you. Thank you. Yes. Good morning, sir. Good morning. Can you go? Hmm. Sai, come on. If you told me, I'm talking to you. Hmm. If you told me, I'm not using drugs. But... Sexually... நாம இவங்களுக்கு எவ்வளவுதான் கிளாஸ் எடுத்தாலும் இன்னைக்கு நடக்கிற பிரச்சனைகள் இவங்க என்னதான் பார்த்தாலும் கேட்டாலும் சரி ஏன் ஃபாதர் இவங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு புது கேஸுங்க ஆனா எல்லாமே ட்ரக்ஸ் சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கு அதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அப்புறம் சாய் நீங்க எப்படி ஜிஸ்மிய கண்டுபிடிச்சிங்க நான் சொல்றபடியே செயல்படுற ஒரு ஸ்ட்ராங் விங் இருக்கு எனக்கு இங்க சார் நீங்க சொன்ன மாதிரியே இங்க நாங்க எல்லாருமே பாத்துட்டு இருக்கோம் இங்க டென்த் ஏல படிக்கிற ஒரு பொண்ணோட கையில இருந்து ஒரு செல்போன் எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு சார் சாம்ங்கற ஒருத்தன் தான் அவளுக்கு மொபைல் கொடுத்துதா சொல்றா அந்த போன்ல அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எடுத்த போட்டோஸ் நிறைய இருக்கு சார் நாங்க क्वेश्चन கேட்டதுல இதே ஆளு தான் நம்ம ஆதி கிட்டயும் அந்த பேக்கெட் கொடுத்ததாக தகவல் தெரிஞ்சது அவ சொன்னா சார் லட்சுமி அந்த போட்டோஸ் எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ண சார் 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 எனக்கு தெரியாது சார் தெரியாது சார் மரியாதை சொல்லி இவ்வளவு உனக்கு தெரியுமாடா கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லு அவளை தெரியுமா தெரியாதா சார் இந்த ஸ்கூல பத்தி எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் சாமுக்கு இவன் தான் சொல்றான் சார் சொல்லுமா சார் போனாங்கோ நீ இந்த வரல்ல ஏதாவது ஒன்று தோடு பார்ப்போம் என்னோட இந்த ரெண்டு வரல்ல ஒன்ன தொடுறதுக்கே நீ ரொம்ப நேரமா யோசிச்சுட்டே இருந்தல்ல நீங்க வளர்ந்து வர ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலையும் மாறி மாறி வர ஒவ்வொரு சிச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு முடிவு எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்ப நீ பண்ணி அதே போல நாம பண்றது சரியா இல்ல தப்பா நப்பவே யோசிச்சிருந்தா ஜோ என்ற உன் நண்ப இன்னைக்கு உயிரோடு இருந்திருப்பான் 
வாழ்க்கையோட ஒவ்வொரு கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜ்லேயும் நல்ல ஒரு முடிவு எடுக்கிறவங்க மட்டும்தான் உயர்ந்த பதவி அடைஞ்சிருக்காங்க சிக்னலில் நிற்கிற குழந்தைங்களை கையை பிடிச்சி கிராஸ் பண்ணி விடுறதோ ஸ்கூல் ப்ரோக்ராமில் எல்லாம் வாலண்டியர் ஆகிறது மட்டும் இல்லை எஸ்பிசியோட டியூட்டி நாட்டில் நடக்கிற தப்பை சுட்டி காட்டுறதுக்கும் அந்த தப்புக்கு எதிராக தட்டி கேட்கவும் தெரியணும் எஸ்பிசிக்கு ஜோய்க்கும் அருண் சாருக்கு நடந்த மாதிரி ஒரு துயரம் மறுபடியும் நடக்காமல் இருக்க ஆதி மாதிரி இருக்கிற அப்பாவிங்க அதில் போய் மாட்டாமல் இருக்க நம்ம எல்லாரும் எஸ்விசி விங்கோட ஒன்னா நின்னா கண்டிப்பாக நடக்கும் இன்னிலிருந்து தப்பான எண்ணத்தை எல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டேங்க கூட முழு நம்பிக்கையோட செயல்படுறதா இருந்தால் மட்டும் எல்தோ நீ இந்த எஸ்பிசியில் இருக்கலாம் சார் இப்போத்துலேருந்து ட்ரைனிங்க்கு நாங்கள் ரெடி சார் ஹலோ சார் சார் நாங்கள் ரெடி ஆயிட்டோம் இனி எங்களுக்கு தேவை சாரோட சப்போர்ட் மட்டும்தான் தேங்க்யூ சார் சொல்லு ஜஸ்மி அவனை பத்தி உனக்கு என்னென்ன தெரியும் எல்லாமே சொல்றேன் அவன் கூட ஒரு நாள் காட்டுக்கு போயிருக்கேன் எங்க கொல்லிமலை மாட்டாம <laughs> இங்க இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ட்ரக்ஸ் சப்ளை பண்றது என்கிட்ட நீ மட்டும் தான் இருக்க நினைச்சியா அப்புறம் என்னோட நெட்ஒர்க் என்னோட கேரியர்ஸ் நீ நினைக்கிறத விட ரொம்ப பெருசு சாம் இந்த ஊர்ல நடத்துற பிசினஸ்ல என்னோட அழைப்பு நிறையவே இருக்கு போலீஸ் ஏற்கனவே என்னோட அடையாளம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க நீங்க இப்ப என்ன ப்ரொடெக்ட் பண்ணலன்னா நம்ம பிசினஸ் நெட்ஒர்க் மொத்தமா டேமேஜ் ஆயிடும் சோ பிளீஸ் போலீஸோட கான்பிடென்சியல் ஃபைல்ஸ்ல எங்கேயும் இந்த கங்காராஜோட பேர் இல்ல இங்க இருக்கிற ட்ரக்ஸோட மொத்த கண்ட்ரோலும் என் கையில தான் இருக்குன்னு எந்த போலீஸுக்கும் தெரியாது எவனாலும் இதை கண்டுபிடிக்கவும் முடியாது என் நெட்ஒர்க்ல யாராச்சும் மார்க் பண்ணிட்டா அவங்கள மொத்தமா எரேஸ் பண்ணிதான் எனக்கு பழக்கம் இந்த கங்காராஜ உனக்கு கொடுத்த டைம் முடிஞ்சு போச்சு சாம் யுவர் டைம் இஸ் ஓவர் நீங்க யாரும் எந்த காரணத்தை கொண்டு யார் கண்ணிலையும் படக்கூடாது உங்களுக்கு கிடைச்ச எல்லா பயிற்சியும் இனிமே தான் பயன்படுத்த போறீங்க உங்களோட வெற்றி இந்த நாட்டுக்கு கிடைக்க போற வெற்றி இந்த தலைமுறைக்கு கிடைக்க போற வெற்றி கோ Go faster 
दी बी केयरफुल एंड गो சரி அவங்கள காட்டுக்கு வெளியே கொண்டு வரணும் அது வரைக்கும் பிடிபட்டாதீங்க
என்னடா உன் மனசுல பெரிய போலீஸ் நினைப்பா பசங்களை தேடி நீங்க வருவேன் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் மிஸ்டர் சாயராம் ட்ரக்ஸ் மாதிரி போதைப் பொருள் எல்லாம் இந்த நாட்டுக்கு கடத்துறப்போ எங்களை மாதிரி போலீஸ் எல்லாம் இதை பார்த்து உங்க முன்னாடி கையை கட்டி நிப்போம் நினைச்சாடா உங்களை மாதிரி புறம்போக்குங்களை எல்லாம் அடக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு எங்க பசங்களே போதுண்டா அவனுக்கு நீங்க யாருன்னு காட்டுங்க சார்
நன்றுக்கிறேன் <laughs> அந்த வீரத்தோட அடையாள சின்னம்மா மாணவ மாணவிகளோட மனசுல ஒரு பிரகாச ஒளியா போலீஸ் குழந்தைகளுக்கு பரிசு கொடுக்க வேண்டிய அந்த பெருமைப்பட வேண்டிய நேரத்துல என்னை அழைச்சதுக்கு அசிஸ்டன்ட் நோடல் ஆபிசர் மிஸ்டர் சாய்ராம்க்கு உங்க எல்லாரும் முன்னாடியும் இந்த மாணவ மாணவிகள் சார்பாக நான் அவங்கள இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறேன் நான் உங்க எல்லார்கிட்டையும் சொல்றது என்னன்னா எஸ்பிசி ல மட்டும் இல்ல ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்குள்ளேயும் இருக்கணும் ஒவ்வொரு போலீஸ்காரன் உண்மையுள்ள நேர்மையான ஒரு போலீஸ்காரன் இந்த துணிச்சலான செயலுக்கு எஸ்பிசி கூட சேர்க்க எனக்கு பர்மிஷன் கொடுத்த இந்த டிஸ்ட்ரிக்டோட போலீஸ் ஆபீசரான எஸ்பி கிரண்தாஸ் அவர்களை நான் நிறைஞ்ச மனசோட வரவேற்கிறேன் நம்ம நாட்டோட ஃபியூச்சர்ஸ் தான் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே செவன்டி நைன் பர்சன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல போலீஸா இருக்காங்க ஐ மீன் ஸ்டூடெண்ட் போலீஸ் கேடட்ஸ் எஸ்பிசி சாய் இனிமேல் நீங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட தான் இருக்கணும் நாட்டுக்கு தீமை ஏற்படுத்துற எல்லா குற்றங்கள் நடக்கிறதுக்கும் மூல காரணமே அந்த போதை பழக்க வழக்கம் தான் அதை அழிக்கிற முயற்சியில நானும் இருக்கேன் அதுக்காக இன்னொரு கூடுதல் பொறுப்புல நான் உங்களை நியமிக்கிறேன் அசிஸ்டன்ட் நோடல் ஆஃபீஸர் ஆஃப் எஸ்பிசி You're welcome, sir. Manaka, sir. Hi.
பழக்கத்தை கெடுத்த போதை பழக்க வழக்க கும்பல தகர்த்தறிஞ்ச ஸ்டூடெண்ட் போலீஸுக்கு என்னோட பிக் சல்யூட் நம்ம தேசத்தை பாதுகாக்கணுங்கிற எண்ணத்தோடையும் எல்லாருக்கும் உதாரணமாகவும் நீங்க இருக்கணும் நம்ம குழந்தைகள் எஸ்பிசி கூட இருக்காங்கன்னு எல்லா பெற்றோர்களும் அவங்க மனசுக்குள்ள சந்தோஷப்படணும் இது வலிமையுள்ள ஒரு நல்ல சமூகத்தை உருவாக்குறதுக்காகவும் மேம்படுத்துறதுக்காகவும் இது போலீஸோட பரிசு வாழ்த்து <laughs> வெற்றி <laughs> 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 <laughs>